Maayong Adlaw GBS! Welcome back sa ating YouTube channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano ang proseso na online na raw ang registration sa Land Registration Authority o sa Registry of Deeds. Online na raw ang patitulo? Hmm. Ano kaya ang proseso at ano ang dapat natin gawin? May bagong programa ang Land Registration Authority. Ito po ang Citizens Land Registration Portal. Ano po ang Citizens Land Registration Portal? Ang programang Citizens Land Registration Portal ay brainchild ng administrator ng LRA o Land Registration Authority na si Attorney Renato Bermijo na pinapatupad ng Land Registration Authority. Sa tulong po ng Land Registration Systems Incorporated o LACARIS, January 6, 2020, nagsimula ang CLRP. Paano naman naging online ang registration sa Registry of Deeds? Ano naman ang maitutulong ng uh, website o portal na ito? Ano nga ba ang portal? Ang portal po, ang ibig sabihin po niyan ay lagusan o pasukan. Ang ibang meaning naman po ay isang website. Ang portal po ay isang website. So, ang Citizens Land Registration Portal ay website ng mamamayang Pilipino para sa land registration. Sa video ito ay pag-uusapan natin at himahimayin natin ang Citizens Land Registration Portal at paano ito makakatulong sa atin upang mas maging mabilis ang ating pagproseso sa Land Registration Authority o sa Registry of Deeds para sa registration ng ating mga titulo o pagtransfer ng ating mga titulo o para sa transaksyon natin sa Registry of Deeds. Dito sa website na ito, ang mga clients o yung may transaksyon sa Land Registration Authority ay sila po ang mag i encode Pumunta lang po tayo sa clrp.com.ph Dito po mag i encode ng mga entries. Ang output po ng CLRP ay ang RAF o Registration Application Form. Ang Registration Application Form ay naglalaman ng data ng inyong na-encode o ng client at yung barcode at yung mga listahan ng documents na kinakailangan isubmit sa Registry of Deeds. Dahil po ikaw ang nag-encode sa iyong transaction, ikaw po ang nag-entry, self-service po ang ating ginagawa sa CLRP. Pag meron kayong CLRP o yung Registration Application Form, ay mas mabilis daw po ang inyong transaksyon sa RD, sa inyong queuing. Kailangan lang nating matutunan kung paano nga ba mag-encode sa CLRP. Gagawa tayo ng maraming tutorial para sa CLRP sa susunod na mga videos na ating i-upload. Ang CLRP daw po ay optional lamang. Ang mga kliyente na may transaction sa Registry of Deeds ay maaari pa rin pumunta sa Registry of Deeds at magpa-register ng kanilang mga transaksyon. At maaari pa rin makipag-transact sa Registry of Deeds kahit walang CLRP. Sino ba ang pwedeng gumamit ng website na ito? Ang clrp.com.ph Nasa description po ang link ng website ng CLRP. Ang website daw po ng CLRP ay maaaring gamit ng kahit sino na may transaksyon sa Registry of Deeds. Uh, pwedeng uh, banking institutions, pwede yung mga geodetic engineers, mga law firm, secretaries ng um, corporation o kahit na ang ordinaryong citizen ay pwedeng gamitin ang website na ito. Magkakaroon tayo ng mga video tutorials para sa specific na mga transaksyon gaya ng sale, um, real estate mortgage at marami pang iba. Ang Land Registration Authority ay nag encourage po sa atin na gamitin ang CLRP bago tayo pumunta sa Registry of Deeds. Magkano naman po ang bayad sa CLRP? Ang paggamit ng Citizens Land Registration Portal na ito o ang website na ito ay libre. mag encode ka po dito ng libre. Pwede kang pumasok sa website na ito ng libre at walang bayad. Ang pagkuha din po ng user account ay libre din po na makakuha sa Registry of Deeds. Ang Citizens Land Registration Portal o ang CLRP ay may kinakailangang uh, user account. Paano naman kumuha ng user account? Ako po, pumunta po ako sa Registry of Deeds. May dala po akong form na naiprint ko. Nandyan po sa ibaba sa description ang link sa form at iprint nyo na lang po sa inyo. 
At pwede din po kayong pumunta ng direkta sa Registry of Deeds. Mag-fill out po kayo ng form. Uh, dala ang inyong photocopy ng inyong valid ID. Ay isubmit nyo po sa Registry of Deeds. At bibigyan kayo ng user account ng CLRP. Ano naman ang pwedeng itransak sa CLRP? Ang pwedeng transaction na itransak sa CLRP ay ang registered land o yung mga titulado ng mga uh, lupa. Unregistered land o yung mga kinakailang i-register sa uh, Registry of Deeds na walang mga titulo o tax deck lamang, tax declaration lamang. At yung mga chattel mortgage na ito, mga transaction. At ang mga certified true copies ay pwede din po kayong uh, gumamit sa CLRP. Pagkatapos sa website, pupunta pa rin ba sa Registry of Deeds? Ang mga kliyente na may transaksyon sa Registry of Deeds na gumamit na gumagamit ng CLRP ay kailangan pa din po pumunta sa Registry of Deeds. Kasi po, isasubmit nyo po sa Registry of Deeds ang inyong mga dokumento o yung mga listahan at mga dokumento physical na documents ay kailangang makita o i-present sa Registry of Deeds. Ang CLRP ay nag-generate lamang ng mga listahan ng mga kinakailangang dokumento na kinakailangan sa Registry of Deeds. Ang mga dokumento na nasa listahan ay kailangan ninyong dalhin lahat sa Registry of Deeds. Ang proseso Pagkatapos ninyong mag-encode sa CLRP at nabigyan kayo ng mga listahan ng mga kinakailangang mga dokumento para sa Registry of Deeds, iprint nyo po ang RAF o Registration Application Form. I-arrange nyo po ang inyong mga dokumento na nasa listahan at ibabaw nyo po yung RAF o Registration Application Form sa paggamit ng CLRP. Tapos, pumunta po kayo sa Registry of Deeds. Ang Registry of Deeds ay i-assess po ang lahat ng inyong mga dokumento kung ito po ba ay kompleto at tama po ba ang inyong na-input sa CLRP o yung mga entries na kinakailangan sa CLRP. Ayan, pagkatapos niyang i-assess na ito po ay kompleto at accurate naman po lahat ng inyong mga dokumento ay scan po ng empleyado ng Registry of Deeds ang barcode na nasa registration application form para po ma-entry sa system ng Registry of Deeds ang inyong transaksyon at maipasok ang inyong transaksyon sa Registry of Deeds. Ngayon, paano naman mag-encode o mag-input ng ating transaksyon sa CLRP o Citizens Land Registration Portal? Yan po ay pag-uusapan natin sa susunod na video na ating i-upload gaya ng Paano mag-entry ng sale ng real estate mortgage, ng extrajudicial settlement of estate, o kahit anong pang transaksyon na kinakailangan sa Registry of Deeds na available sa CLRP. Ayan, magkakaroon tayo ng tutorial kung paano mag-encode o mag-entry sa CLRP. Kaya po kung nakatulong sa inyo ang video ito, uh, may natutunan po tayo sa video ito, mag-subscribe at i-hit ang notification bell. At pwede din po nating i-share ang video ito para mas marami pa tayong matulungan at matutunan. Subscribe na sa channel na ito. Mag-commento sa ibaba para sa mga katanungan.